Hi guys, it's me Andrea. I'm making um, our channel page actually and I was just up for doing a bit of um, working with the stamp and a bit of watercolour so I'm sitting down, down and start something. So nothing planned just from the fact that I wanted to use this stamp and make an, a resist so for that reason I'm um, um, stamping here with the watermark stamp and uh, stamp pad and um, then use white embossing powder uh, I don't know why I'm waiting too long here so long here this gap I don't know I'm and the problem is I as you know I never prepared so I had to get the powder okay that's my white embossing powder and of course I will heat emboss it. So hallo ihr Lieben, ich werde heute eine Seite zeigen, die ich gemacht habe. Ich hatte gerade Lust einfach mich hinzusetzen, ein bisschen mit äh, Aquarellfarbe zu spielen und das Einzige, was ich jetzt geplant hatte, war dieser Stempel und zwar wollte ich den äh, Resist embossen, das heißt mit weißem Embossing Powder Pulver ähm, stempeln und dann, wenn du mit den Aquarellmedien drüber gehst, bleiben die weißen Flächen natürlich weiß. Und den Effekt finde ich immer wieder super schön. Ich bleibe hier im ähm, Blau, bisschen Grün-Blau Bereich, weil mich dieser Stempel so sehr an Wellen erinnert hat. Und dann kam mir so die Idee, hm, das wird eine Meeresszene. So, um, you know, I used this stamp and when I worked with it, I thought, hm, that reminds me so much of um, waves and then I decided to um, create this sea scenery, you know, with these little boats on top of the waves. You're being exposed to the stormy sea, and that's what I call this page, stormy sea. So the boats are very, very sketchy. Um, start with my pencil and then go over with the ink pen. Um, I, you know, it's a very simple drawing, isn't it? But even then, I always start with a pencil. I'm not very, yeah, I'm not having the most confident in my confidence in my my drawing skills. But yeah, that's okay. That's absolutely fine. So on the areas where the little boat is um, attached or it will touch the the watercolor, I take some paint out with the brush. You put some water on it, let it dry a tiny bit, or not dry sink let it soak in and then dab it off with paper so that um, some of the paint gets left off. So, And then I colorize them, of course, a little bit of doodling here and there. Not really a lot. Sketchy lines around my boat and you saw me doing this splatters. Um, ich habe dann jetzt hier die Boote auf diese kleinen Wellen gezeichnet und um, auf den Spitzen der Wellen. Ich habe das um, die, die Seite ja Stormy Sea genannt, also stürmische See und das ist für mich so, ja, die Boote sind Spielball oder ja, sind die Spielball der Wellen, ganz genau. Und dann habe ich ähm, die Boote, die ein bisschen mit der Wasserfarbe ähm, überdeckt waren, habe ich jetzt mit einem Wasserpinsel, einfach nur Wasser, auf die Stellen gebracht und mit einem ähm, Tuch aufgesaugt, so dass ich da ein bisschen Farbe weggenommen habe, um die dann hinterher ähm, wieder zu kolorieren. Und ähm, das klappt ganz gut. Du kriegst jetzt nicht viel warm. Farbe, was wird wesentlich heller. So, jetzt habe ich dann noch ein paar sketchy Lines überall rum gemacht und auch noch um die Stempel, um die noch so ein bisschen hervorzuheben, so ein bisschen zu definieren. Und arbeite jetzt hier mit weißem Acrylik. Ähm, ähm, Farbe, um weiße Akzente in die Segel zu setzen. Das ist natürlich mit Wasserfarben immer schwierig, weil die kommt immer wieder durch. Dann gehe ich einfach mehrere Male drüber, gebe mehrere Schichten auf, dann geht es einigermaßen. You know, I put some white acrylics here into the sails just to have some white highlights there. And it's watercolor in the background and it always comes through a bit. So that's why you um, have to go over a couple of times, a few times actually, until it um, gets a bit more opaque. So, And I stamped some, just this word stamping has not really a meaning, just for design reason. 
but I'm writing down now some German words and it means or it says ich bin nein um, ich nehme dich mit ich bin ich nehme dich mit I take you with me and um, yeah does does it have a meaning yeah I, I think so but that's my that's my business <laughs> I'm not telling you ich habe jetzt hier die Stempel, die Wortstempel, die, die bedeuten einfach nichts, einfach nur für Designgründe und aber die Worte halt, ich nehme dich mit. Ja, das ist so ein persönliches Ding, erkläre ich jetzt nicht. Aber, ja, genau, wen nehme ich mit durch die Stormy Sea, ja. Okay, guys, here is uh, the close-up already, I put some of this Pearlmaker dots into it and that's it. Just a quick page and you can see I put this um, leaves on top of the sails. I thought there was something missing, so and uh, I quite like it. So I say thanks a lot for watching and I hope you like it. So if so, please leave me a thumbs up and a comment would be very, very, very much appreciated. And um, I hope I will see you soon with my next project. So until then, I wish you a fantastic time. Bye bye. So ihr Lieben, ihr habt gesehen, ich habe jetzt da noch ein paar ähm, Perlen Dots hingemacht mit dem Pearl Maker und noch ein paar von den ähm, Leaves, Blättern auf die Segel. Fand, da fehlte noch was. Und ich finde die ganz witzig da oben auf. Das passt. Ähm, ich danke euch ganz lieb fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn dem so ist. Dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und Kommentar würde ich mich extrem drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao.